f fonksiyonu grafiği yardımıyla aşağıdaki limit değerlerini bulunur. İlk bulacağımız limit değeri x 3'e giderken f x eksi f 3 bölü x eksi 3'ün limiti. x eşittir 3 noktasını ele alalım. Burası tam olarak f 3'ün f 3'ün değerini verir. Ya da şöyle diyelim, f 3'ün değeri 1'dir. Evet, bu nokta 3 virgül f 3 noktası. Özellikle x 3'e yaklaşırken herhangi bir x değeri ile bu nokta arasındaki eğimi bulmaya çalışıyoruz. Yani 3'ten büyük bir x değerini mesela bu noktayı ele alabiliriz. Eğer x virgül f x ve 3 virgül f 3 noktaları arasındaki eğimi bulmaya çalışsaydık, bu ifadeyle tam olarak aynı formda bir şey elde edecektik. Bitiş noktamız f x'tir. Yani f x eksi f 3 dikey eksendeki değişimi ifade eder. Bu uzaklık dikey eksendeki değişim miktarını verir. Bu ifadeyi yatay eksendeki değişime, diğer bir ifadeyle x değerindeki değişim miktarına böleceğiz. Yani x eksi 3'e böleceğiz. Buna herhangi bir x değeri olarak aldığım zaman bu ifade sahip olduğum yukarıdaki ifadeyle tam olarak aynı şeydir. Ve bu eğimin sadece bu iki nokta arasındaki doğruya bakarak negatif 2 olduğu görülüyor. Bu noktaya diğer taraftan yaklaştığımız takdirde de eğim aynı çıkacaktır. x 3'ten küçük olsaydı eğimimiz yine negatif 2 olurdu. Her iki şekilde de eğimimiz negatif 2'dir. Bu nokta oldukça önemli çünkü bu limit x 3'e yaklaşırken bu ifadenin limitidir. Yani x 3'e sağdan da yaklaşabilir soldan da. Ama her iki durumda da bu noktaya yaklaştıkça eğim negatif 2'dir. Şimdi burada bize ne sorduklarını düşünelim. 8 ve f8 değerlerimiz var. Biraz düşünelim. Bu nokta 8 virgül f8 noktası. Yani burası 8'e f8. f8 artı h diye bir ifademiz daha var. Tahminen ilk yapmak isteyeceğim şey 8 artı h'nin buralarda bir yerde olduğunu söylemek olacak. Yani 8'den büyük bir değer olacak diye düşüneceğiz. Ama burada h, 0'a soldan yaklaşırken limit değerinin istendiğini görüyoruz. 0'a soldan yaklaşmak demek, 0'dan küçük değerler üzerinden yaklaşıyorsunuz demektir. Yani negatif 1, negatif 0,5, negatif 0,1, negatif 0,001, bunlar üzerinden 0'a geliyorsunuz. Yani h aslında negatif bir sayıdır. 8 artı h'yi burada herhangi bir değer olarak alabiliriz. Mesela bu nokta gibi bir şey olabilir. Yani bu x değeri 8 artı h'dir. Bu ifade yine bu iki nokta arasındaki eğimdir. h 0'a soldan yaklaşırken bu ifadenin limitini alacağız. h 0'a yaklaştıkça burası da sağa doğru hareket eder ve bu noktalarda birbirlerine yaklaşırlar. Yani kabaca bu ifade bu doğrunun eğimini verir. Ve görüyoruz ki eğim sabittir. Bu aralık üzerinde bu doğrunun eğimi nedir? Grafiğe bakıp görebilirsiniz. Bakalım. x değeri bir birim değişirken, fx değeri de bir birim değişiyor. Yani bu doğrunun eğimi 1'dir. Eğer h 0'a sağdan yaklaşırken bu ifadenin limiti sorulsaydı, bu tamamen farklı bir şey olurdu. O zaman buradaki noktalara bakardık. Ve yavaş bir şekilde dik bir eğime, yani sonsuz bir eğime yaklaştığımızı görürdük.